ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് കാൻഡിറ്റീവ് സെൽഫ് സ്റ്റഡിയിലെ അടുത്ത വീഡിയോയിലോട്ട് സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് അരിത്തമാറ്റിക് സീക്വൻസിൽ ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പേജ് നമ്പർ ട്വൻറ്റി വണ്ണിലെ ഫോർത്ത് എസ് സി ആർ ടി സിലബസ് ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പം വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇതിൻ്റെ പല മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ വൺ നോട്ട് വൺ എ ടേം ഓഫ് ദ അരിത്തമാറ്റിക് സീക്വൻസ് തേർട്ടീൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ തേർട്ടി ഫൈവ് വോട്ട് അബൌട്ട് തൗസൻഡ് വൺ അപ്പം നമ്മുടെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ തേർട്ടീൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ തേർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞ സീക്വൻസിൽ വരുന്ന ഒരു ടേം ആണോ നൂറ്റി ഒന്ന് എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതായത് നമ്മൾ പതിമൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് മുപ്പത്തഞ്ച് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ പതിനൊന്ന് കൂട്ടി കൂട്ടി എഴുതി പോകുമ്പോൾ ഈ നൂറ്റി ഒന്ന് അതിലൊരു ടേം ആയിട്ട് വരുമോ അതേ കണക്ക് തന്നെ ആയിരത്തി ഒന്നിൻ്റെ കാര്യം എന്താണെന്നാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ ഇതേ മോഡലിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതേ സെയിം തന്നെ സെയിം രീതിയിൽ ചെയ്യുന്ന വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടി ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കണ്ടോ അത് നെക്സ്റ്റ് പേജ് തന്നെ പേജ് നമ്പർ ട്വൻറ്റി ടുവിലുള്ളത് അതിൻ്റെ ടേബിൾ ബിലോ സം അരിത്തമാറ്റിക് സീക്വൻസസ് ആർ ഗിവൺ വിത്ത് ടു നമ്പേഴ്സ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ഈച്ച് ചെക്ക് വെദർ ഈച്ച് ബിലോങ്സ് ടു ദ സീക്വൻസ് ഓർ നോട്ട് അപ്പം നേരത്തെ ഞാൻ നേരത്തെ വായിച്ച സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ സെയിം മെതേഡ് തന്നെ നമ്പേഴ്സ് മാറ്റമെന്നേ ഉള്ളൂ സെയിം മെതേഡിൽ ചെയ്യുന്നതാണിത് അപ്പം അത് ചെയ്തു പഠിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ അപ്പം അതേ മെതേഡ് തന്നെ ഇങ്ങനെ മാറ്റിയും തിരിച്ചും ഒക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പല രൂപത്തിൽ ചോദിക്കും നമ്മൾ പഠിച്ച് അതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ തന്നെ ആ മെതേഡിൽ തന്നെ അങ്ങ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പം കണ്ടിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്നൊന്നും വിചാരിക്കരുത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നൊന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്ക് തന്നേക്കുന്ന സീക്വൻസ് പതിമൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് മുപ്പത്തഞ്ച് അതിനകത്ത് നൂറ്റി ഒന്നൊരു പദമാണോ ആയിരത്തി ഒന്നൊരു പദമാണോ എന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പം ആദ്യമേ നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ആദ്യമേ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാം ആദ്യമേ കോമൺ ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ അപ്പം അതായത് പൊതുവ്യത്യാസം രണ്ടാം പദത്തിൽ നിന്ന് ഒന്നാം പദം കുതകി കുറയ്ക്കുക അതായത് ട്വൻറ്റി ഫോർ മൈനസ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫോർ മൈനസ് തേർട്ടീൻ എത്ര കിട്ടും നമുക്ക് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇരുപത്തിനാലിൽ നിന്ന് പതിമൂന്ന് കുറയ്ക്കുക അതായത് പതിനൊന്ന് കിട്ടും അല്ലേ കോമൺ ഡിഫറൻസ് പതിനൊന്ന് കിട്ടി ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നൂറ്റി ഒന്നിന് അതായത് നമ്മുടെ അടുത്ത് നൂറ്റി ഒന്നാണോ ഒരു നൂറ്റി ഒന്ന് ഇതിൽ വരുന്ന ഒരു ടേം ആണോ എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അതിനു വേണ്ടി നമുക്ക് ഈ വൺ നോട്ട് വണ്ണിനെ ഫസ്റ്റ് ടേം കൊണ്ട് കുറയ്ക്കാം എന്താണ് ഈ വൺ നോട്ട് വണ്ണിനെ ഫസ്റ്റ് ടേം ഫസ്റ്റ് ടേം ഏതാണ് പതിമൂന്ന് വൺ നോട്ട് വൺ മൈനസ് തേർട്ടീൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പം നൂറ്റി ഒന്നിൽ നിന്ന് പതിമൂന്ന് പോകുമ്പോൾ എത്രയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എൺപത്തി എട്ട് കിട്ടും ആദ്യമേ കോമൺ ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുക ഇങ്ങനെ ഒരു കുറേ സീക്വൻസ് തന്നിട്ട് ഇതൊരു ടേം ആണോ ഇതൊരു ടേം ആണോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യമേ നമുക്ക് കോമൺ ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് ഏത് ടേം ആണോ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞത് ആ ടേമിനെ കൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് ടേം കുറയ്ക്കുക അപ്പം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ടേം കുറച്ച് ഇനി സിമ്പിളായിട്ട് ഈ കിട്ടിയ ഡിജിറ്റും ഉണ്ട് അതായത് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അതായത് എന്താണ് ഇത് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ടേംസ് ഇസ് എ മൾട്ടിപ്ലോ ഓഫ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് അതായത് ചെക്ക് വെദർ ദിസ് ഡിഫറൻസ് ഇസ് എ മൾട്ടിപ്ലോ ഓഫ് ദ കോമൺ ഡിഫറൻസ് നമ്മുടെ കോമൺ ഡിഫറൻസിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണോ ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ലെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എയ്റ്റി കിട്ടും അതായത് നമ്മുടെ ഈ കോമൺ ഡിഫറൻസിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിളിൽ വരുന്നതാണ് ഈ എയ്റ്റി എയ്റ്റ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇത് ഈ എയ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടിയല്ലേ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ വൺ നോട്ട് വൺ ഇതിൻ്റെ ഒരു ടേം ആണ് മനസ്സിലായോ അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ എഴുതണം വൺ നോട്ട് വൺ ഈസ് എ ടേം ഓഫ് ദി സീക്വൻസ് ഈസ് എ ടേം ഓഫ് ദി സീക്വൻസ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായില്ലേ ഇനി ആ വൺ തൗസൻഡ് ആൻഡ് വണ്ണിൻ്റെ കൂടി ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ച് തരാം ആദ്യമേ നമുക്ക് കോമൺ ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ഏതാണ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഇത് തന്നെയാണ് എത്ര സി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തിനാല് മൈനസ് പതിമൂന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പോൾ നല്ല
അല്ലേ ഇനി ഇത് ഇങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എൽ സി എം മെത്തേഡ് മറ്റേത് നോക്കാം അതായത് വൺ ബൈ ടു മൈനസ് വൺ ബൈ ഫോർ അല്ലേ സെക്കൻഡ് മൈനസ് സെക്കൻഡ് ടേം മൈനസ് ഫസ്റ്റ് ടേം വൺ ബൈ ടു മൈനസ് വൺ ബൈ ഫോർ അത് വൺ ബൈ ടു മൈനസ് വൺ ബൈ ഫോർ അതായത് ഇനി നമുക്ക് എന്തോ ചെയ്യാം ഇത് ക്രോസ് ചെയ്ത് ഫോർ വൺ ഫോർ ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ ഫോർ അത് എനിക്ക് തന്നെ ഈ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു വൺ ടു ഇനി ടു ഇത് രണ്ടും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ആയി ടു ഫോർ സാർ എയ്റ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും നാലിൽ നിന്ന് രണ്ട് മുമ്പ് രണ്ട് രണ്ട് ബൈ എട്ട് ഇനി ടു വൺ സാർ ടു ടു ഫോർ സാർ എയ്റ്റ് മനസ്സിലായി വൺ ബൈ ഫോർ ഇനി ഈ വൺ ബൈ ഫോർ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയില്ലേ ഇനി നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യും ഈ ത്രീ ഒരു ടേം ആണോ ഫോർ ഒരു ടേം ആണോ എന്നല്ലേ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ ഈ ത്രീ ഒരു ടേം ആണോ എന്നറിയാൻ ഈ ത്രീ മൈനസ് ഫസ്റ്റ് ടേം നോക്കാം ത്രീ മൈനസ് ഫസ്റ്റ് ടേം മൂന്നിൽ നിന്ന് കാല് പോകുമ്പോൾ രണ്ടേ മുക്കാൽ അല്ലേ രണ്ടേ മുക്കാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ടു ഫോർ സാർ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് ത്രീ നയൻ ടെൻ ലെവൻ അതായത് ലെവൻ ബൈ ഫോർ ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത മതവടി തന്നെയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ത്രീ മൈനസ് വൺ ബൈ ഫോർ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഏതാണ്ടേ ഫോർ ത്രീ സാർ ടോൾ ഈ മൈനസ് ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല അപ്പം ആ വണ്ണം എഴുതുക ബൈ നമ്മുടെ ഈ ഫോർ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ അപ്പം പന്ത്രണ്ടിൽ നിന്ന് പോകുമ്പോൾ ലെവൻ ബൈ ഫോർ അപ്പം ലെവൻ ബൈ ഫോർ ഇനി നമുക്ക് എന്തോ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞത് ഈ ലെവൻ ബൈ ഫോറിനെ കൊണ്ട് നമ്മുടെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ അല്ലേ വൺ ബൈ ഫോർ അപ്പോഴേ എങ്ങനെ കിട്ടും ലെവൻ ബൈ ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ ബൈ ഫോർ അപ്പം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക ഇത് മാറ്റണം അല്ലേ ലെവൻ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ ബൈ വൺ വൺ എഴുതിയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഫോർ ബൈ വൺ അപ്പോൾ ഇത് ഒന്നും ക്യാൻസൽ ആവും നമുക്ക് ലെവൻ കിട്ടി അതായത് പോയിൻ്റ് ഒന്നുമില്ല ഇതിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണ് ഇതിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണ് ലെവൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്തോ എന്നാണ് ത്രീ ഈസ് എ ടേം ഓഫ് ദി സീക്വൻസ് മനസ്സിലായല്ലേ ത്രീ ഈസ് എ ടേം ഓഫ് ദി സീക്വൻസ് എന്ന് നിങ്ങൾ എഴുതുക അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെ കാണുന്നത് ആദ്യമേ എന്തോ ചെയ്യുന്നത് ആദ്യമേ കോമൺ ഡിഫറൻസ് കാണുക അതിനുശേഷം ഇതേ മൈനസ് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ടേം മൈനസ് ഫസ്റ്റ് ടേം ആ കിട്ടുന്നതിനെ കൊണ്ട് കോമൺ ഡിഫറൻസിനെ മൾട്ടി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും പോയിൻറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണെങ്കിൽ സീക്വൻസിൽ വരുന്നതാണ് അതല്ല പോയിൻ്റ് ഒക്കെ വരുന്നതെങ്കിൽ അല്ല അപ്പം നിങ്ങൾ എസ് ഓറിനും അത് എഴുതുക ഇപ്പം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഫോറിൻ്റെയും കൂടെ നോക്കാം കോമൺ ഡിഫറൻസ് സെയിം തന്നെ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് വൺ ബൈ ഫോർ നെക്സ്റ്റ് ഫോർ മൈനസ് ഫസ്റ്റ് ടേം വൺ ബൈ ഫോർ ഫോർ മൈനസ് വൺ ബൈ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റീൻ മൈനസ് വൺ ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ ഫോർ അല്ലേ ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ ഫോർ വരും ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ കോമൺ ഡിഫറൻസ് വൺ ബൈ ഫോർ അതായത് ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ ക്യാൻസൽ ആൻസർ കിട്ടിയത് ഫിഫ്റ്റീന് അപ്പോൾ എന്താണെന്നാണ് ഇതും ഒരു ടേം ആണ് ഇതിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും പിടി കിട്ടിയല്ലേ അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടി ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യന് ത്രീ ബൈ ഫോർ വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് ടു ആൻഡ് വൺ ബൈ ഫോർ പിന്നെ ത്രീ ഒരു ടേം ആണോ ഫോർ ഒരു ടേം ആണോ എന്നുള്ളത് ആദ്യമേ നമുക്ക് കോമൺ ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാം അതിനെന്തോ ചെയ്യണം നമുക്ക് ഇതങ്ങ് ഈ ഇതിനെ മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷൻ ഇംപ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ ആക്കാം അല്ലേ ഇങ്ങനെ വൺ ടു സാർ ടു ടു പ്ലസ് വൺ ത്രീ ത്രീ ബൈ ടു ടു ഫോർ സാർ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് വൺ നയൻ നയൻ ബൈ ഫോർ ഇനി ഇത് അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത കൂട്ടുകാർ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അതായത് മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷൻ മാറ്റിയാക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോപ്പറാക്കുന്ന ആദ്യമേ ഈ വണ്ണിന് ഈ താഴെ ഡിനോമിനേറ്റർ ഉണ്ട് ഇത് ആ മേളിൽ കിടക്കുന്ന ന്യൂമറേറ്റർ താഴെ കിടക്കുന്നത് ഡിനോമിനേറ്റർ അപ്പം ഈ വണ്ണിനെ താഴെ ഡിനോമിനേറ്ററിനെ കൊണ്ട് ആദ്യമേ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പം വൺ ഇൻറ്റു ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ആ കിട്ടുന്ന ആൻസറിനെ മേളിലെ ന്യൂമറേറ്ററും ഉണ്ട് ആഡ് ചെയ്യുക മേളിലുള്ളത് വണ്ണ് അപ്പം ടു പ്ലസ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ മനസ്സിലായല്ലേ അപ്പം അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ത്രീ കിട്ടി പിന്നെ നമ്മൾ ആ താഴത്തെ ഡിനോമിനേറ്റർ അങ്ങ് എഴുതുക ത്രീ ബൈ ടു അതുപോലെ ടു ഫോർ സാർ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് വൺ നയൻ ആ നയൻ ബൈ ഡിനോമിനേറ്റർ ഫോർ അപ്പം പിടി കിട്ടിയല്ലേ അല്ലേ എല്ലാവർക്കും അപ്പം ഇങ്ങനെ
ഫോർ ബൈ ത്രീ ക്യാൻസൽ ത്രീ ത്രീ അല്ലേ അപ്പം ഇതൊരു ടേമാണ് ആദ്യത്തത് ടേമാണ് ഫോറിൻ്റെ കാര്യം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യമേ കോമൺ ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ത്രീ ബൈ ഫോർ ആണെന്ന് ഇനി ഈ ഫോറിനെ കൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് ടേമിന് ത്രീ ബൈ ഫോറിനെ മൈനസ് ചെയ്യുക ഫോർ ഫോർ സാർ സിക്സ്റ്റീൻ മൈനസ് ത്രീ ബൈ ഫോർ പതിനാറിൽ നിന്ന് മൂന്ന് മുമ്പും പതിമൂന്ന് ബൈ നാല് ഇനി ഇതിനെ കൊണ്ട് നമ്മുടെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത് ത്രീ ബൈ ഫോർ തേർട്ടീൻ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ ബൈ ത്രീ അതായത് തേർട്ടീൻ ബൈ ത്രീ കിട്ടും മൾട്ടിപ്പിൾ ആണോ അല്ല അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ആൻ അർത്ഥമാറ്റിക് സീക്വൻസ് ഇതിനകത്ത് ഇത് ഈ ഒരു ടേം ഫോർ ഈസ് നോട്ട് ആൻ അർത്ഥമാറ്റിക് സീക്വൻസ് ഓഫ് ദിസ് സീക്വൻസ് ഇതിൻ്റെ സീക്വൻസിൽ ഫോർ വരുത്തില്ല ത്രീ ഒരു സീക്വൻസും ആണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായല്ലേ എല്ലാവരും ഇത് ചെയ്തു കൊടുക്കുക ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ സീക്വൻസിൽ മിക്ക ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ തനിയെ ചെയ്തു കൊടുക്കുക ചെയ്ത് പഠിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അതല്ലാതെ കണ്ട് നോക്കി മനസ്സിലാക്കി പോയിട്ട് യാതൊരു കാര്യമില്ല പിന്നെ കിട്ടുമ്പം തിരിഞ്ഞ് മറിഞ്ഞൊക്കെ പോകും നിങ്ങൾ ഇത് എത്രയും ചെയ്ത് പഠിക്കാവോ അത്രയും ചെയ്ത് പഠിക്കുക ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് ക